Nhắc đến Samsung Các bạn nghĩ đến cái gì? Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mức giá hơn 30 củ Đúng rồi đấy Nhưng các bạn đừng quên Samsung phủ rất nhiều phân khúc khác nhau Và thậm chí chỉ với 3,5 triệu như chiếc điện thoại mình đang có trên tay đây Đây là con Galaxy M12 Mà các bạn có những thứ sau Camera bổ đồng kính với camera chính lên tới 48 megapixel Màn hình 90 hẹt trong tầm giá 3,5 triệu Pin có dung lượng lên tới 5.000 mAh 3,5 triệu đây các bạn Ghê chưa? Nói chung thì mình sẽ cùng các bạn trên tay và chia sẻ kỹ hơn về con Galaxy M12 trong cái video ngày hôm nay Không để các bạn đợi nữa Bắt đầu ngay Nha Thế thì đầu tiên chúng ta cứ phải làm rõ một chút xíu nhé Cái máy này hướng đến phân khúc mức giá rất là tốt Tức là chỉ vào khoảng tầm hơn 3 triệu, 3,5 triệu như thế Thì đối tượng khách hàng chính có thể là sẽ là những người lớn tuổi Những người cần một cái điện thoại về pin rất trâu, bền bỉ Để mà có thể hoạt động trong một ngày dài Ví dụ như những anh chạy xe ôm công nghệ Hay là những người già như là bố mẹ ông bà của bạn ở dưới quê Cần một cái điện thoại có thương hiệu đảm bảo sự yên tâm tin tưởng rồi là máy phải bền bỉ trong một khoảng thời gian rất là dài rồi pin phải cực kỳ trâu thì mình cảm nhận thấy là con này nó đã muốn tất cả những thứ đó và bây giờ mình sẽ đi sâu hơn từng thứ một để các bạn có thể thấy nhá cái điều đầu tiên các bạn sẽ cần phải lưu ý cái màn hình của chúng ta sẽ có tần số quét là 90 mươi thì 90 mươi chúng ta sẽ có những cái thao tác vuốt trên cái màn hình nó mượt hơn nó mướt hơn và những cái hiệu ứng chuyển cảnh ấy, nhìn nó sướng mắt hơn đấy là cái điều đầu tiên mà mình cảm nhận thấy theo như mình nhớ là không có một cái điện thoại nào với tầm giá khoảng ba năm triệu có cả Đấy là theo như trí nhớ của mình Còn nếu như các bạn tìm thấy thì có thể comment chia sẻ phía bên dưới nhá Tính hàng chính hãng Ok Rõ ràng với các màn hình 90 hẹp chúng ta sẽ có những trải nghiệm Đã hơn, vuốt sướng hơn Thích mắt hơn Đó. Và cái màn hình này của chúng ta sẽ có Sử dụng cái kiểu Infinity V ở đây Và viền bên dưới thì hơi dày một chút xíu Nói chung là cái thiết kế cũng khá là cơ bản cũng Không có điều gì phải phản hàn đến quá nhiều Nhưng mà mình thích cái mặt lưng này các bạn ạ Ờ, Samsung làm cái kiểu bo bo tròn tròn mềm mềm ở các góc các cạnh như thế này Tổng thể cái máy này nó khá là bầu bầu tròn tròn dễ thương Và nếu như các bạn để kỹ thì cái camera nó không bị lồi lên quá nhiều Chỉ có chút xíu 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 thôi Gần như là không lồi lên nhìn rất là sướng Và cái kiểu tông xỉ tông như thế này này Đấy, Nhìn nó kiểu rất là cơ bản nhưng mà nó đẹp Cái quan trọng là Nghe thấy không Cái kiểu mặt lưng làm những họa tiết để các bạn để thấy nhìn ấn tượng vãi trường luôn và buồn buồn đi Đấy, và nhờ cái mặt lưng nhám kiểu như vậy các bạn cầm nắm sử dụng trên tay cũng cực kỳ dễ chịu nói chung là các bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin rất là yên tâm khi cầm nắm sử dụng cái điện thoại này nói chung thiết kế và màn hình như vậy là đủ rồi mình sẽ nói đến cái camera nhé đương nhiên với camera ở một dòng sản phẩm có thể nói là giá tốt như vậy mà được trang bị cái camera chính lên tới 48 chấm thì mình khẳng định đây là một pha chơi cực kỳ lớn đến từ Samsung Trước đây mình đã từng trên tay con A12 của Samsung thì cũng có camera 48 chấm trong tầm giá tốt như thế mình đã thấy nó cũng thuộc dạng gây gớm lắm rồi thì con này thậm chí giá nó còn tốt hơn pin nó trâu mà chúng ta vẫn có một cái camera xịn giò và mình cũng sẽ demo một vài tấm hình để các bạn có thể thấy được camera 48 chấm trên con này nó làm được những gì nhá thậm chí các bạn vẫn có một cái camera góc siêu rộng ở đây à, chụp hình góc siêu rộng đi chơi check in các thứ vẫn cứ là ok à, 3,5 triệu chưa lớn thực sự luôn các bạn ạ à. rồi camera có lẽ như vậy là đủ nhưng các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý Bởi vì đây là một cái máy với tầm giá rất là tốt Thế nên lời khuyên của mình đấy là chỉ nên chụp hình khi các bạn chụp trong những môi trường đủ sáng thôi Thậm chí nó hơi thiếu sáng nhẹ nhẹ một chút xíu thì vẫn ok Chứ nếu như các bạn chụp trong những môi trường quá thiếu sáng thì chắc chắn con này sẽ cảm thấy hơi bị đuối Chi tiết nó sẽ kém hơn Nhưng với những tấm hình chụp trong môi trường đủ sáng vừa rồi các bạn thấy sao Mình vẫn đánh giá là chi tiết màu sắc đưa lại Thực sự là vẫn định mắt, vẫn ưng mắt Nhìn không có điều gì để phải suy nghĩ và chê cả Thậm chí các bạn còn vẫn có cái chế độ gọi là lấy nét động để giúp các bạn chụp chân dung xóa phông mà Thế thì nghĩ gì nữa, nói chung tính năng gì có hết trên cái điện thoại này Và tiếp theo sẽ là cái pin Dư lượng pin sẽ là 5.000 mAh 5.000 mAh thì các bạn cứ tưởng tượng Nó bằng với cả dung lượng pin của con S21 Ultra mà mình đang dùng Độ phân giải thấp hơn chỉ là HD+, thế nên thời lượng pin của nó là cực kỳ trâu Trâu một cách vãi cả trường luôn đó, con này nếu như theo như mình tính toán 
dựa trên một vài những sản phẩm trước đây mà Samsung đã từng ra mắt ví dụ con A12 thì đảm bảo là con này có thể on screen với mức đâu đó tầm khoảng 8 tiếng thậm chí là 9 tiếng hơn nếu như các bạn sử dụng những cái tác vụ bình thường nhẹ nhàng kiểu như lướt web, Facebook, xem video YouTube, TikTok các thứ đừng có chơi game nặng là mình khẳng định con này sẽ có một thửa pin cực kỳ ấn tượng và rất là trâu bò và kể cả các bạn có sử dụng ngoài trời gắn sim 4G các thứ vào để mà hoạt động nguyên một ngày dài thì nó vẫn có thể đáp ứng được rất tốt đâu đó tầm khoảng 6 cho đến 7 tiếng on screen Rõ ràng là thời lượng pin của những sản phẩm như thế này nó vẫn luôn luôn là một trong những điều khiến cho Samsung cảm thấy tự hào tại vì pin là cực kỳ trâu nhưng mà trâu thôi là chưa đủ rõ ràng với một cái máy như thế này pin rất trâu thì chúng ta sẽ cần phải có sạc nhanh và con này cũng có sạc nhanh luôn các bạn yên tâm để mà sử dụng nha à, Có nhiều bạn mình tin là sẽ thắc mắc về cái hiệu năng thì con này đang sử dụng Exynos 850 cái phiên bản sẽ có là 3 gram hoặc là 4 gram phụ thuộc vào cái mức giá tại vì theo như mình nhớ là phiên bản 4 gram đắt thêm khoảng vài trăm nghìn nữa thôi cái vấn đề ở đây đó là Exynos 850 trước đây mình đã từng trên tay rồi mình đánh giá đây là một con chip không mạnh nhưng nó cũng không phải là quá yếu đặc biệt là Samsung thì các bạn cũng hiểu sau rất nhiều những bản cập nhật cập nhật cập nhật á thì họ càng tu tốt hơn cho những con vi xử lý đến từ cây nhà lá vườn họ như vậy và ở thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy là tất cả những thao tác mình bấm vào này thì cái thời gian phản hồi lốt ứng dụng của nó thì cũng đã nhanh hơn và nó sẽ giúp các bạn có thể lốt ứng dụng mọi thứ cũng tốt hơn rất là nhiều những cái phản hồi khi mình bấm vào bấm vào mọi thứ đều chuyển qua chuyển lại rất là mượt mà những cái thao tác vuốt trên cái màn hình như thế này đó thậm chí là truy cập vào cái camera này tốc độ nó cũng đã nhanh hơn để giúp các bạn có thể xử lý mọi thứ nhanh hơn nhưng rõ ràng chúng ta cứ phải thẳng thắn với nhau Exynos 850 mà dành cho những bạn nào muốn cài game thì mình thấy là nó không thực sự quá phù hợp nên hãy lưu ý ở cái chi tiết này nhá rồi và cuối cùng mình sẽ muốn nói về cái One UI và cái máy này tuy là của máy dòng giá rất tốt thôi khoảng 3,5 triệu thôi nhưng chúng ta cũng đã có One UI Core phiên bản 3.1 nó sẽ có đầy đủ những tính năng để hỗ trợ cho cái công việc của người dùng ví dụ như mình thấy có rất nhiều người cần một cái máy để mà nghe gọi ấy, nghe gọi xử lý công việc liên lạc hàng ngày ấy. thì đương nhiên game của gọi là một trong những thứ khiến cho Samsung sẽ cảm thấy tự hào bởi vì trải nghiệm mà nó mang lại là cực kỳ ngon đương nhiên con này cũng sẽ có đầy đủ hết loa thì to rõ nghe rất ok và thậm chí khả năng bắt sóng của những sản phẩm đến từ Samsung thì cho có lẽ chúng ta cũng không phải bàn quá nhiều nó cực kỳ trâu bò vậy các bạn nghĩ như thế nào về chiếc điện thoại này về con Galaxy M12 này rõ ràng với 3,5 triệu các bạn có quá nhiều thứ như là màn hình 90 hz như là pin trâu như là camera 48 chấm thì chỉ với những yếu tố đó mình đã thấy nó quá xứng đáng với mức giá chỉ là 3,5 triệu rồi vậy các bạn nghĩ như thế nào về chiếc Galaxy M12 này hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé đương nhiên lưu ý một vài thứ ví dụ như chip Exynos 850 thì nó có phải là một vấn đề quá đáng ngại hay là không hãy comment chia sẻ ý kiến của bạn ở phía bên dưới nhá video này của mình sẽ ngừng lại tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau bye